les amis, hello my friends, I have won a giveaway, j'ai gagné un concours, vous vous rendez compte de ça J'ai gagné ce livre sur un concours Instagram qui a été organisé par Julia Spiri. I won this book on an Instagram giveaway hosted by Julia Spiri. She offered this exemplaire of her coloring book. Elle offrait cet exemplaire de ce livre de coloriage. Penny, qu'est-ce que tu fais C'est pas très très poli de te laver juste sur ma vidéo. Penny, what are you doing It's not very polite. <laughs> what you are doing <laughs> Sorry, my friends. This is Penny. She is so happy for me that she wants absolutely to be on the video. C'est Penny. Elle est tellement contente pour moi qu'elle veut absolument être sur la vidéo. Hein, ma petite Penny Oui, il fallait pas dire ton nom. Oui, j'ai bien compris. I shouldn't have told her name because immediately she comes on the screen. So, I've won this book. So I've won this book by Chula Spiri and I'm so happy I'm going to make a flip through for you. Donc j'ai gagné ce livre de Julia Spiri et je suis tellement contente, je vais vous faire un petit page par page si Penny me laisse faire. If Penny, let me do it. C'est OK Penny, on peut y aller Donc vous avez 25 images x 2. Donc chaque image est présente deux fois. So you have 25 pictures twice. So each picture you have it twice in the book. Julia Spiri makes watercolor and she makes wonderful paintings that she transformed into grayscale afterwards. Donc Julia Spiri, elle fait de l'aquarelle, elle fait des peintures magnifiques que j'admire déjà depuis très longtemps sur son compte Instagram et elle transforme ses peintures en coloriage de grayscale. Penny, ça va être compliqué si tu restes encore là. En plus, elle dérange mon joli décor. <rire> Allez, c'est parti, on va feuilleter ça. Ça va, elle est allée se coucher dans un petit coin. It's okay. She went to sleep in a corner, so it's perfect. This is the name page. You have some flowers and fishes. Voici la page. Ce livre appartient à, et vous avez quelques fleurs et des jolis poissons. Alors, le papier est relativement fin. Je dirais que c'est du 80 grammes ou peut-être du 90 grammes. 90 grammes pour les Français. The paper is quite thin. I would say it's 80 grammes or maybe 90 grammes. I don't know if it's written in the book, maybe. Could we check? Je ne sais pas si c'est écrit sur le livre. Peut-être qu'on pourrait vérifier. Non, ce n'est pas écrit sur le livre, le grammage du papier. Je pense que c'est du 80 grammes. Non, je pense qu'il vaut mieux pas utiliser de l'eau dedans. I think it's 80 or 90 grammes, so I think it's better not to use water in it. So this is the picture of the cover you can see with the colors. How beautiful it is. Donc ça, c'est l'image de couverture. Vous pouvez voir avec les couleurs de la couverture à quel point elle est jolie. And then we have a lot of portraits here with flowers. Et ensuite on a tout un tas de portraits ici avec des fleurs. Oh, this one is so beautiful. Celui-ci est tellement beau. If you're looking for inspiration, you can check the Instagram account by Julia Spiri because you'll see all these pictures colored by her, actually painted by her. Si vous cherchez l'inspiration pour les coloriages, vous pouvez toujours aller voir sur le compte Instagram de Julia Spiri. Elle a, elle a publié les peintures qu'elle a fait de ces images avant de les transformer en livres de coloriage. Et donc, vous pouvez toujours trouver des inspirations de couleurs sur son compte Instagram. Cette image, c'est vraiment marrant parce qu'elle ressemble à ma photo de profil sur Instagram. Et Julia Spiri, justement, me l'a fait remarquer que ma photo de profil ressemblait vraiment fort à sa peinture qu'elle a fait ici. C'est vraiment un curieux hasard. This picture, it looks really like my profile picture on Instagram. It's very funny because Julia Spiri made me notice that. It's that her painting was quite the same than my um, photo of profile on Instagram. On my photo of profile, you can see my horse. She's called Leila. Sur ma photo de profil, vous pouvez voir mon cheval qui s'appelle Leila. I love this, the girl with the fishes. J'adore ça, j'adore cette fille avec les poissons. C'est magnifique. So as you can see, it's a pale gray scale coloring page. So you are very helped by the shadows that are already drawn here on the coloring page. So it's, it's much easier to learn to color portraits with a light gray scale like this. Comme vous voyez, ce sont des portraits qui sont faits en grayscale léger. Et donc, c'est bien plus facile quand on commence à colorier des portraits d'utiliser de, ces, ces grayscales légers où les ombres sont déjà placées. Ça vous apprend vraiment où vous pouvez placer vos ombres quand vous coloriez vos portraits sur les pages de coloriage.
Ici, on a des fleurs uniquement. Here we have flowers only. This is really beautiful. Her hair becomes the water. Ici, c'est vraiment magnifique. Ses cheveux deviennent de l'eau. Ici, je pense que ce sont des fleurs de magnolia. Ça ressemble en tout cas. J'adore les magnolias et je trouve que ça y ressemble vraiment fort. This looks like magnolia flowers. I love magnolia flowers and I think it really looks like magnolia flowers. And here you have a beautiful bird. Et ici vous avez un très bel oiseau. This is a mermaid. Ici nous avons une sirène, on voit sa queue. Ses boucles d'oreilles en coquillage. The seashells here, it's really beautiful. And some light fish scales here. Et on a ici quelques très fines écailles de poisson. I love the art of Julia Spiri and I'm so happy I've won her book. You can't imagine how happy I am. J'adore l'art de Julia Spiri et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse d'avoir gagné ce livre. Vraiment, c'est magnifique. Oh, here we have orchids. Ici, on a des orchidées. Excellent <laughs> J'adore les orchidées aussi, comme vous pouvez le voir, j'en ai plein à la maison. I love orchids too, as you can see, I have a lot at home. I love the blurry background here, with roses and some blurry leaves. We can do something beautiful with this page. J'adore le fond un peu flou ici, l'arrière-plan, on voit. On peut distinguer un petit peu des roses et des feuilles. On peut vraiment faire quelque chose de très beau avec cette page. This is the vintage picture. I love it. Et voici l'image vintage. J'adore. C'est trop beau. Here we have some poppies. Beautiful flower, a simple page. It won't take long to color this one. Ici, on a des coquelicots. Ce sont vraiment de très jolies fleurs. Et c'est une page avec peu de motifs, donc qui ne va pas prendre trop longtemps à colorier. C'est bien aussi dans les livres d'avoir ce genre de page où on n'a pas besoin de plusieurs jours pour faire un coloriage. It's nice too to have this kind of page in books when we don't have days and days to make a coloring. Oh là là, le carnaval de Venise. Wow, Venice Carnival. This page makes me dream. Cette page me fait rêver. Also here a portrait with a mask. Ici aussi un portrait avec un masque. How cute this little girl is with her baby fox. Elle est trop mignonne, cette petite fille avec son bébé renard. J'adore, j'ai envie de colorier toutes les pages. I love it, I want to color every page. Oh my God. This is absolutely gorgeous. Oh là 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 là, ça c'est absolument splendide. Regardez-moi ça. On dirait, euh, on dirait Evangeline Lily dans Le Seigneur des Anneaux. Vous ne pensez pas It looks like Evangeline Lily in The Lord of Rings, don't you think? Oh, I think I'm going to take this, this movie as reference photo to color this picture. Je pense que je vais prendre cette reine elfe ou princesse elfe. Je ne sais plus très bien si c'est une reine ou une princesse elfe. Mais elle me fait vraiment penser à, à ce personnage dans Le Seigneur des Anneaux. Et je pense que je vais le prendre comme photo de référence pour colorier cette page. Oh là là, j'ai vraiment trop envie de colorier ça This girl with sunflowers, I love this painting by Julia Spiri. Cette petite fille avec les tournesols, j'adore cette peinture de Julia Spiri. Et d'ailleurs, j'ai justement décidé de m'inspirer de son fond. Elle a fait un fond à l'aquarelle ici. Je vous mets l'image ici au-dessus. Elle a fait un fond à l'aquarelle, un fond un peu flou à l'aquarelle. C'est vraiment trop, trop joli. Ça met en valeur son motif principal et sans ajouter des détails autour. J'ai vraiment beaucoup aimé et en, je vais m'inspirer de ce fond-là pour terminer ma page avec la petite mésange, mon illustration de Davina Hart. I really love this painting by Julia Spiri. You can see the painting here in the corner. I show it to you and I love the blurry background she made. Very simple, but it enhances the main pattern. I really love it and I think I'm going to take inspiration in this background to finish my Chickadee page by Davlina Art. I think I'm going to do that. I love this painting. It's also a page I want to color immediately. C'est aussi une page que j'ai envie de colorier immédiatement. 
Ici, on a des fleurs toutes seules. Je suis moins attirée par des images avec des fleurs toutes seules, sauf certains types de fleurs, mais c'est très joli quand même. Here we have flowers. Here we have a fairy. Beautiful fairy. Ici, on a une très très jolie fée. Wonderful. This is so beautiful. Oh là là, c'est trop trop beau. J'adore, j'adore. Et voilà, on revient à la page 1. We are back on the first page. So here are the second exemplar of each picture. So you can color every picture twice in this book. Voilà, ici on arrive au second exemplaire de chaque image. Donc comme c'est indiqué sur la couverture, on a chaque image en double. Et ici, on a tout simplement le double de chaque image dans ce livre. On termine avec cette magnifique fée qui ressemble à une mariée avec les bouquets de fleurs dans ses cheveux. We finish with this gorgeous fairy which looks a little bit like a bride with the flowers in her hair. I really love it. I really love it. J'adore, j'adore, j'adore. Merci mille fois, Julia, de m'avoir offert ce livre et d'avoir organisé ce concours. Thank you a million, Julia, for offering me this book and making this giveaway. I'm so happy. It's the first time I win a giveaway. And I'm so happy to have won this book. Thank you, thank you, thank you, Julia. Merci tellement Julia, c'est la toute première fois que je gagne un concours sur internet et je suis tellement heureuse d'avoir gagné ce livre, je vais pouvoir faire des portraits dedans maintenant que j'ai commencé les portraits, ça me donne vraiment envie de continuer. Now I've begun to color portraits, I've made my first one last month, so I'm so happy I'll make other portraits with Julia Spiri and for sure I'll make some videos for you to show you how I color in this book. Et bien sûr, je vais faire quelques vidéos pour vous pour vous montrer comment je colorie dans ce livre. Tell me in the comments what do you think about this wonderful book and I'll give you the link if you want to purchase it for yourself. Uh, of course, I'll give you the link to the shop of Julia Spiri. Et bien sûr, je vais vous donner le lien vers la boutique de Julia Spiri si vous voulez acheter le livre pour vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre. Et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Thank you so much for watching and I see you very soon in other videos. Bye bye and happy colorings!